ইএলবির আরো একটি লেকচারে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমরা পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র থেকে কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে পটতড়ি ক্রিয়ার ব্যাখ্যা করব তো পটতড়ি ক্রিয়ার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমি যে কথাটা প্রথমে তোমাদেরকে বলতে চাই সেটা হচ্ছে এই ভিডিওটা যারা অ্যাডমিশন টেস্ট দিবা কিংবা ইন্টারমিডিয়েট দিবা তাদের সবার জন্য প্রযোজ্য অ্যাডমিশন প্লাস এইচএসসি যারা পরীক্ষা দিবা তাদের জন্য প্রযোজ্য বিকজ আমি একদম ধাপে ধাপে যেগুলো পরীক্ষা এসে থাকে সেগুলোই বর্ণনা করব তো কোয়ান্টাম তত্ত্ব কি এটা তোমরা হয়তো অনেকে পড়ে ফেলেছ এবং ফটো তরিত ক্রিয়াও তোমরা হয়তো অনেকে পড়ছ বাট ফটো তরিত ক্রিয়া যেটা আমরা পড়ছি সেটার কিছু লিমিটেশন ছিল যেটা ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স অর্থাৎ তত্ত্বীয় যে ফিজিক্স বা মানে কি বলবো আমরা আধুনিক যে ফিজিক্স সেটা ছাড়া যেটা আমরা ক্লাসিক্যাল বলে চিনি সেই ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স ফটো তরিত ক্রিয়ার সবগুলো ইয়াকে ব্যাখ্যা করতে পারে না হ্যাঁ ফটো তরিত ক্রিয়াকে পুরোপুরিভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাহায্যে এই ফটো তরিত ক্রিয়াকে পুরোপুরিভাবে ব্যাখ্যা করা যায় তো ফটো তরিত ক্রিয়া কি ফটো তরিত ক্রিয়া হচ্ছে যে যদি কোনো একটা ধাতুর উপরে আলো পড়ে তখন ওই ধাতু থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয় আপাতত তোমরা ধরে রাখো রাখো যে এটাই হচ্ছে ফটো তরিত ক্রিয়া তাহলে ফটো তরিত ক্রিয়া কি যে কোনো একটা ধাতুর উপরে আলো পড়লে কি হয় সেখান থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয় এটাই হচ্ছে ফটো তরিত ক্রিয়া তো আমরা আজকে ফটো তরিত ক্রিয়াটা কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে ব্যাখ্যা করবো এবং সেখানে আইনস্টাইনের সমীকরণ নিয়ে আসবো হ্যাঁ তো আইনস্টাইনের সমীকরণ আসলে তোমরা একদম বিস্তারিত বুঝে যাবা তো আমরা বেসিক আইডিয়া তোমাদেরকে দিয়ে দিছি মনে করো এটা একটা লোহা হ্যাঁ এই লোহাটা যদি অন্ধকারে থাকে তাহলে এটা থেকে কখনো ইলেকট্রন বের হবে না ভালো করে খেয়াল করো এটা একটা লোহা যদি এই লোহাটা অন্ধকারে পড়ে থাকে তাহলে এটা থেকে কখনোই ইলেকট্রন বের হবে না এটার প্রমাণ আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি তোমরা হয়তো অনেক সময় খেয়াল করবা সাপোজ গ্রামের একটা নতুন ঘর দিছে হ্যাঁ টিনের ঘর এখন হয় কি যখন রাতের বেলা হয় তখন ওই টিন কিন্তু ঝকঝকে আলো দেয় না মানে একদম ইয়া করা না কি বলবো রিফ্লেকশনটা তেমন একটা দেখা যায় না হ্যাঁ কিন্তু দিনের বেলা সূর্যের আলো যখন ওই টিনের উপর পড়ে দেখবার টিনটা কিন্তু কি করে মানে একদম উজ্জ্বলতা দেখায় জকজক করে ঠিক আছে এটা কারণ হচ্ছে যে দিনের বেলা যখন সূর্যের আলো ওই নতুন টিনের উপর পড়ে তখন টিন থেকে ইলেকট্রন বের হয় আর এই জন্যই টিনটা একদম উজ্জ্বলতাপূর্ণ দেখা যায় একদম মানে কি ঝকঝকা টাইপের দেখা যায় কিন্তু রাতের বেলা সেই জিনিসটা দেখা যায় না তাহলে ঠিক একইভাবে এইটা যদি একটা নতুন লোহার পাত হয় তাহলে এই পাত যদি রাতের বেলায় থাকে কোথাও তাহলে সেখান থেকে ইলেকট্রন বের হবে না বাট আলোতে যদি থাকে অর্থাৎ সূর্যের আলোতে যদি প্রখর প্রখর সূর্যের আলো যদি এর উপর পড়ে সেখান থেকে ইলেকট্রন নির্গত হবে তো আমরা এটাই বেসিক একদম ফটো তৈরির ক্রিয়ার এই বেসিকটাকে কাজে লাগিয়ে কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে ফটো তৈরির ক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা যায় তো মনে করো যে এই ইয়াটার উপরে সূর্যের আলো পড়তেছে যেটা আমি এখানে দেখাইছি এখানে দেখো এখানে নিচে দিয়ে যে ভোল্টেজ আছে রেজিস্টর আছে প্লাস মাইনাস আছে এগুলো তোমাদেরকে আঁকাপাত বোঝার দরকার নাই তোমরা আমি যেটা বুঝাচ্ছি এখন সেটা বুঝো দেখো এই ধাতুটা এই ধাতুটাই হচ্ছে সাপোজ এটা এটার উপরে সূর্যের আলো এসে পড়তেছে কি এসে পড়তেছে সূর্যের আলো ঠিক আছে সাপোজ এখানের উপর এখানে এটার উপরে সূর্যের আলো পড়তেছে এখন আলো পড়লেই যে সেখান থেকে ইলেকট্রন নির্গত হবে তাও কিন্তু না হ্যাঁ আলো পড়লেই কিন্তু ইলেকট্রন এখান থেকে নির্গত হবে না রাতের বেলা তো হবেই না ঠিক আছে আলো পড়লে ওই যে আলোটা আসতেছে তার একটা মিনিমাম শক্তি লাগবে যে আলোটা আসতেছে তার একটা আলোর আলো হচ্ছে এক প্রকারের শক্তি হ্যাঁ ওই আলোর একটা মিনিমাম শক্তি লাগবে ওই মিনিমাম শক্তি যদি এই লোহার উপরে পড়ে তাহলে এই লোহার থেকে ইলেকট্রন নির্গত হবে এটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ম্যাটাল মানে প্রত্যেকটা ধাতুর জন্য আলাদা আলাদা একটা শক্তি লাগবে যে শক্তি যদি যে শক্তি নিয়ে আলো ওই ধাতুর উপর পড়লে ওখান থেকে ইলেকট্রন কী হবে বের হবে তাহলে মিনিমাম একটা শক্তি এই আলোটা নিয়ে এসে এই ধাতুর উপরে পড়লে লোহার উপরে পড়লে সেখান থেকে ইলেকট্রন বের হবে তাহলে মিনিমাম যেই শক্তি নিয়ে এসে আলো পড়লে কোনো ধাতুর উপরে সেই ধাতু থেকে যদি ইলেকট্রন নির্গত হয় মিনিমাম মানে সর্বনিম্ন যে শক্তি নিয়ে আসা লাগবে ইলেকট্রন নির্গত হওয়ার জন্য সেই শক্তি কেবল হয় ওই ধাতুর কার্যাপেক্ষক কি বলা হয় কার্যাপেক্ষক এখন আমরা কার্যাপেক্ষককে কি করা হয় যে কোনো কোনো বইতে ফাই দ্বারা প্রকাশ করছে তো আমরা আপাতত ইনট দ্বারা প্রকাশ করি হ্যাঁ কারণ হচ্ছে মিনিমাম একটা এনার্জি মিনিমাম একটা শক্তি যেটা নিয়ে আলো আসলে ওই ধাতু থেকে ইলেকট্রন নির্গত হবে কিন্তু আমরা শিখছিলাম যে ই ইকুয়াল টু এইচ এফ তোমরা অনেকে হয়তো এটা পড়ছ তো দ্যাট মিন্স আমি এখানে কী লিখবো আমিও এখানে এইচ তো প্লাঙ্কের কনস্ট্যান্ট হ্যাঁ তো প্লাঙ্কের কনস্ট্যান্ট যেহেতু এইচকে আর কোনো প
ওই সর্বনিম্ন যে শক্তিটা আসছে ওই শক্তিটা ওই আলোটা যে আলোটা যে আলোক শক্তিটা আসছে হ্যাঁ যেই আলোটা আসছে সেই আলোর কম্পাঙ্ক মিনিমাম যে শক্তি নিয়ে আসবে ওই মিনিমাম শক্তি সম্পন্ন আলোর কম্পাঙ্ক তাহলে আলো যেটা আসতেছে সূর্যের আলো সেই আলোর কম্পাঙ্ক যদি মিনিমাম অ্যাপনট হয় তাহলেই কেবল এই ধাতু থেকে ইলেকট্রন নির্গত হবে ঠিক আছে তখন এই জন্য এই অ্যাপনটটাকে বলা হয় সূচন কম্পাঙ্ক কি বলা হয় সূচন কম্পাঙ্ক তাহলে দেখো মিনিমাম যে শক্তি নিয়ে আসলে আলো কোনো ধাতু থেকে ইলেকট্রন বের হয় ওই শক্তিটাকে ওই ধাতুর কার্যাপেক্ষক বলা হয় যেটাকে ফাই বা আমরা ইনট দ্বারা প্রকাশ করতে পারি তাহলে ইনট ইকুয়াল টু আমরা জানি যে এইচ এফ নট তাহলে হচ্ছে যে যে আলোটা আসতে ছিল সেটার তরঙ্গ সরি কম্পাঙ্ক কত এফ নট অর্থাৎ সেটাকে বলা হয় সূচন কম্পাঙ্ক অর্থাৎ যেই কম্পাঙ্ক নিয়ে আসলে কোনো ধাতু থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয় আলো যেই মিনিমাম কম্পাঙ্ক নিয়ে আসলে সেই ধাতু থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয় সেটাকে বলা হয় সূচন কম্পাঙ্ক তাহলে যেহেতু এটা আলো তো আলোর ক্ষেত্রে আলোর ব্যাগ কি হবে আলোর ব্যাগ হবে সি তো আমরা জানি যে আলোর ব্যাগ সি ইকুয়াল টু এফ ল্যামরা ঠিক আছে তাহলে এখানে যেহেতু সূচন কম্পাঙ্ক নিয়ে আলোটা আসতেছে তাহলে এটা এফ নট হলে এটা হবে ল্যামরা নট ক্লিয়ার তাহলে আমরা এফ নটে যাই কি লিখতে পারি সি ডিভাইড বাই ল্যামরা নট তাহলে আমার এটাও লিখতে পারবো আমরা আবার এটাও লিখতে পারবো পরীক্ষায় যে কোনো জায়গায় হ্যাঁ ভর্তি পরীক্ষার আমরা যখন অঙ্ক করবো সেখানেও কিন্তু এটা লাগবে আমি আগে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি তাহলে দেখো মিনিমাম যে শক্তি নিয়ে আসলে আলো সেখান থেকে ইলেকট্রন বের হয় ওই শক্তিটাকে বলা হয় কার্যপেক্ষক সেখান থেকে আমরা সূচন কম্পাঙ্ক এবং সূচন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ব্যাখ্যা পাচ্ছি সূচন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এখানে ল্যামরা নট যেটা সেটা হচ্ছে যে আলোটা আসতেছে মিনিমাম শক্তি নিয়ে ওই আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হচ্ছে যে সূচন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা সূচন হ্যাঁ ল্যামরা হ্যাঁ বা আমরা এটাকে ল্যামরা নট দ্বারা প্রকাশ করব তো এখন খেয়াল করো দিনের বেলায় যখন এখানে সূর্যের আলো এসে পড়তেছে হ্যাঁ এই লোহা বা এ ধাতুটার উপরে তখন সে কিন্তু শুধুমাত্র ইলেকট্রন নির্গত হওয়ার জন্য যে মিনিমাম শক্তি লাগে সেটা নিয়ে হয়তো আসে না আরও বেশি শক্তি নিয়ে আসে হ্যাঁ কম শক্তি নিয়ে আসলে তো ইলেকট্রন এখান থেকে বের হবে না হ্যাঁ কার্যাপেক্ষক থেকে কম শক্তি নিয়ে আসলে এখান থেকে ইলেকট্রন বের হবে না কিন্তু আরও বেশি শক্তি নিয়েও আসতে পারে ঠিক না তো আরও বেশি শক্তি নিয়ে আসলে তখন কি হয় ইলেকট্রন তো এখান থেকে বের হওয়া শুরু হয় ইলেকট্রন এখান থেকে বের হচ্ছে এই পাতটা থেকে ইলেকট্রন বের হচ্ছে তখন এই ইলেকট্রনগুলো বেশি শক্তি নিয়ে আসলে মনে করো যে ইনট শক্তি নিয়ে আসতেছে হ্যাঁ আলোটা তখন শুধুমাত্র ইলেকট্রন বের হবে কিন্তু ইলেকট্রন দৌড়াবে না ওই দা ওই পাত থেকে ইলেকট্রন বের হবে কিন্তু ইলেকট্রন দৌড়াবে না কিন্তু যদি আরও বেশি শক্তি নিয়ে আসে মানে যে শক্তিটা দরকার সর্বনিম্ন তার চেয়ে যদি বেশি শক্তি নিয়ে আসে তখন বাকি শক্তিগুলো কি হয় বাকি শক্তিগুলো গতিশক্তিতে রূপান্তর হয় তখন ইলেকট্রন ওই গতিশক্তি নিয়ে এই ধাতুর প্লেট থেকে বের হয় হ্যাঁ এই ধাতুর প্লেট থেকে তখন ইলেকট্রন কি করবে হাফ এম বি স্কোয়ার শক্তি নিয়ে এখান থেকে বের হয়ে যাবে অর্থাৎ যদি ই পরিমাণ শক্তি নিয়ে আসে তার মধ্যে ইনট লাগবে এই ধাতু থেকে ইলেকট্রনকে শুধুমাত্র বের করার জন্য আর বাকি যে শক্তিটা হ্যাঁ এখানে তো শক্তি অনেক বেশি সেই শক্তিটা কি হবে গতি শক্তিতে রূপান্তর হবে তখন ইলেকট্রন ওই গতি নিয়ে কি করবে এই পরিমাণ গতি শক্তি নিয়ে ধাতু যে প্লেট সেখান থেকে বের হওয়া শুরু করবে তো আমরা কি করলাম যে এই ধাতুর যে প্লেট সেটার সাথে একটা তার লাগাই দিলাম একটা রোদের মাধ্য দিয়ে এবং পাশে এই পাশে আরেকটা ধাতুর প্লেট দিয়ে দিলাম এবং সেটাকেও আমরা কি করলাম এই ব্যাটারির সাথে কানেক্ট করে দিলাম তো ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত দিলাম এই ধাতুর সাথে আর যে ধাতু থেকে ইলেকট্রন বের হবে সেই ধাতুর সাথে দিলাম ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত তখন কি হয় যে এই ধাতুটার যেহেতু ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্তর সাথে যুক্ত তখন এখানে পজিটিভ চার্জ সৃষ্টি হয় আর এখানে সৃষ্টি হয় নেগেটিভ চার্জ এখান থেকে তো এমনিতে ইলেকট্রন বের হচ্ছে তো পজিটিভ চার্জ এই প্লেটটার মধ্যে থাকার কারণে এখন ইলেকট্রনগুলো যখন এখান থেকে বের হয় তখন এরা তো চারপাশে দৌড়ায় হ্যাঁ এই পাতের চারপাশে এরা দৌড়ায় কিন্তু এদিকে পজিটিভ চার্জ পেয়ে ইলেকট্রনগুলো কি করে তখন এদিকে দৌড় দেয় এই যে দেখো ইলেকট্রনগুলো তখন এদিকে যাচ্ছে তো ইলেকট্রন যখন এদিকে যায় তখন এই আলোর দরুন হ্যাঁ আলো যেটা আসতেছে সেই শক্তিটার দরুন যেহেতু এই পাত থেকে ইলেকট্রন বের হচ্ছে তখন ইলেকট্রন এই পাতের মধ্যে এসে এই তার বেয়ে এই তারের মধ্যে ফ্লো শুরু হয় ইলেকট্রনগুলো হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে ইলেকট্রনের ফ্লো তো আমরা জানি যে ইলেকট্রনের ফ্লো মানে হচ্ছে কারেন্টের ফ্লো কিসের ফ্লো কারেন্টের ফ্লো তখন কি হয় যে ইলেকট্রন যে দিকে যায় সবসময় মনে রাখ বা
এজে এভাবে করে একটা কারেন্টও পাওয়া যায় এই বর্তনীতে তাহলে দেখো আমরা ছিল আলো ক্লিয়ার ছিল আলো আলোর যে শক্তি সেটা এখন বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হলো আলোর শক্তি কি হলো বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর হলো এই ঘটনাটাকে বলা হয় কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে ফটোতরিত ক্রিয়া হ্যাঁ ফটোতরিত মানে আলো থেকে ফটো মানে আলো আলো থেকে কি পাচ্ছি আমরা তরিৎ পাচ্ছি বিদ্যুৎ পাচ্ছি হ্যাঁ আলো থেকে কি পাচ্ছি বিদ্যুৎ পাচ্ছি তাহলে এটা হচ্ছে যে কিন্তু আইনস্টাইন কিন্তু এই কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে যখন ফটো তরিৎ ক্রিয়া ব্যাখ্যা করেন তখন তিনি একটা সমীকরণকে ডেরিভেশন করেন একটা সমীকরণকে প্রতিপাদন করেন সেই সমীকরণটাতে আমরা অলরেডি চলে আসছি কিছুটা আমরা এবারে দেখো তাহলে আমরা সেই সমীকরণটাকে এখন লিখব যখন আলো একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি নিয়ে এসে এই ধাতুর উপর পতিত হয় তখন আমরা বলেছিলাম যে পাই পরিমাণে শক্তি লাগে এই ধাতু থেকে ইলেকট্রন বের হতে আর আলো আস্তে আস্তে কিন্তু আরও বেশি পরিমাণে শক্তি নিয়ে তখন এই বাকি শক্তিগুলো কি হয় গতি শক্তিতে রূপান্তর হয় যে গতি শক্তি নিয়ে ইলেকট্রনগুলো এই প্লেটের দিকে দৌড়ায় তাহলে এই ফাই মানে ধাতু থেকে ইলেকট্রন বের হওয়ার জন্য ন্যূনতম শক্তি ন্যূনতম শক্তি মিনিমাম শক্তি প্লাস ইলেকট্রনের গতি শক্তি সমান যেই শক্তি নিয়ে আলোটা আসতেছিল সেই শক্তি এটাই হচ্ছে যে আইনস্টাইনের সমীকরণ মানে ধাতু থেকে ইলেকট্রন নির্গত হওয়ার জন্য মিনিমাম শক্তি অর্থাৎ কার্যপেক্ষক প্লাস ইলেকট্রন যেই ব্যাগ নিয়ে এদিকে দৌড়াচ্ছে সেই ব্যাগের গতি শক্তি তাহলে মিনিমাম শক্তি ধাতু থেকে ইলেকট্রন বের হওয়ার প্লাস গতি শক্তি ইকুয়াল টু যেই শক্তি নিয়ে আলো আসতেছিল ওই শক্তি ঠিক আছে এটা কে বলছে আইনস্টাইন তাহলে দেখো আবারও দেখো ভালো করে খেয়াল করতে হবে ইলেকট্রন বের হওয়ার জন্য ন্যূনতম যে শক্তি দরকার সেটার সাথে যদি আমরা ইলেকট্রন যে গতি নিয়ে দৌড়াচ্ছে সেটা যোগ করি তাহলে কি পাবো যেই শক্তি নিয়ে আলো আসতেছিল সেই শক্তি অর্থাৎ যেই শক্তি নিয়ে আলোটা আসতেছিল সেই শক্তিটা রূপান্তরিত হয় কিসে ধা ইলেকট্রন যে দৌড়াচ্ছে সেটার গতি শক্তিতে এবং ইলেকট্রন বের হওয়াতে যে মিনিমাম শক্তি লাগে সেটা এই দুইটাকে যোগ যোগ করলে আমরা যে শক্তি নিয়ে আসতেছে আলো সেই শক্তিটা পাবো অর্থাৎ যে শক্তি নিয়ে আলো আসতেছে সেই শক্তির কিছু অংশ এখানে ধাতু থেকে ইলেকট্রন বের করতে ব্যয় হয় আর কিছু শক্তি ওই ইলেকট্রনকে গতি শক্তি দেয় যেটা নিয়ে ইলেকট্রন এই ধাতুতে চলে আসে আশা করি ক্লিয়ার এখন হচ্ছে কি আমরা একটু আগে দেখেছিলাম এই ফাইয়ের জায়গায় আমরা লিখতে পারি এইচ এফ নট আর হাফ এম বি এসকে তো থাকতে সেই ইকুয়াল টু ই এর জায়গাও কিন্তু আমরা চাইলে কি লিখতে পারি এইচ এফ ক্লিয়ার তাহলে আমরা এই সমীকরণটাকে বলবো আইনস্টাইনের সমীকরণ যেটা কোয়ান্টাম তত্ত্বে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন ফটো তরিত ক্রিয়া ব্যাখ্যা করার সময় এবং এখান থেকে আমরা তাহলে ইলেকট্রনের গতিশক্তিও বের করতে পারবো ইলেকট্রনের গতিশক্তি হাফ এম বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এইচ এফ মাইনাস এইচ এফ নট তাহলে এখানে এইচ এফ কি এইচ এফ হচ্ছে যে যেই শক্তি নিয়ে আলো আসতেছিল ওই শক্তিটা যে আলোটা আসতেছে সেটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হচ্ছে কত এফ আর মিনিমাম যে শক্তি নিয়ে আসলে ইলেকট্রন নির্গত হবে সেটা হচ্ছে যে এইচ এফ নট আর মিনিমাম যে শক্তি নিয়ে আসবে সেই শক্তির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হবে ল্যামরা নট আর কম্পাঙ্ক হবে এফ নট আশা করি এই পুরো বিনিশয়টাই তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেছে যে ফটো তরি ক্রিয়া আইনস্টাইন কীভাবে কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছিলেন ঠিক আছে এখানে মূল কনসেপ্ট হচ্ছে যে আলো যে শক্তি নিয়ে আসতেছে সেই শক্তির কিছু অংশ এই ধাতু থেকে ইলেকট্রন নির্গত হওয়ার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে মানে ইলেকট্রন বের হওয়ার জন্য ইলেকট্রনকে উত্তেজিত করার জন্য আর ওই শক্তির বাকি অংশ গতিশক্তিতে রূপান্তর হচ্ছে ইলেকট্রনের যে গতিশক্তি নিয়ে ইলেকট্রন অন্য দিকে দৌড়াচ্ছে এদিকে যদি একটা ধাতু থাকে পজিটিভ সেই ধাতুর দিকে ইলেকট্রন দৌড়াবে তাহলে এই কনসেপ্টটা আশা করি তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেছে আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়ালে এখনই টিউটোরিয়ালটা আমি বানায় ফেলতেছি সেখানে এই সূত্র থেকে তোমরা কী অঙ্ক করবা সেটা ব্যাখ্যা করব যে অঙ্কগুলো তোমাদের অ্যাডমিশন টেস্টে কাজে লাগবে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় কাজে লাগবে তো আজকে টিউটোরিয়াল অতটুকুই চলে যাচ্ছি ভিডিওতে লাভ ভালো লাগে থাকলে ভিডিওতে লাইক দিবা বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবা আল্লাহ হাফেজ টাটা